Jetzt müssen wir wieder einmal das Unmögliche möglich machen, denn bei der nächsten Challenge aus der Tic Tac Galaxie müssen wir den Kometen spielen und müssen diesen komplett schaffen, indem wir nur ein einziges Mal den A-Knopf drücken. Ja, sowas hatten wir jetzt schon öfter, wie gesagt, dass man nur eine bestimmte Anzahl mal springen darf. Den Kometen, wie gesagt, spielen wir. Und äh, übrigens, Yoshi dürfen wir auch nicht benutzen hier, bei dem Stern. Wir hatten ja auch schon äh, aus Welt 2, 1 war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir einmal springen durften auch oder einmal den A-Knopf drücken durften und aber getroffen werden durften und aus der grusel galaxie was erst, vor, was erst ein paar Challenges zuvor war, da durfte man nur auf den roten Teppichen nicht springen. Ansonsten schon, hier dürfen wir jetzt insgesamt nur ein einziges Mal springen oder halt den A-Knopf drücken und Yoshi auch nicht benutzen. Und ihr habt schon erraten, diesen einen Springer, diesen einen A-Knopfdruck, den müssen wir uns aufheben ganz fürs Ende, um nämlich den Stern einsammeln zu können. Wir müssen jetzt nämlich zum Beispiel schon hier hoch, ohne zu springen und wie soll das gehen, fragt euch. Naja, eigentlich ganz einfach. So nämlich mit dem altbekannten Wirbler-Trick. <lacht> das sah jetzt sehr einfach aus. Also so einfach, wie es aussah, ist es nicht. Das ist schon einiges an Übung, was man da braucht. Aber wenn man das schon häufiger mal geübt hat, wie ich auch, dann ist es eigentlich ganz gut machbar, das hinzukriegen. Also man muss es, wie gesagt, schon ein bisschen üben, das zu schaffen. In, in, das war knapp. Ich bin da, da gerade nicht, nicht gesprungen übrigens. Ne? Ich habe nicht den A-Knopf gedrückt. Auch hier wieder nicht. Mario hält sich davon selber ja fest und kann sich auch von selber hochziehen. Und dann haben wir schon den ersten Checkpoint erreicht. Haben das ja alles schon geschafft, ohne einmal den A-Knopf gedrückt zu haben. Das ist eigentlich ganz cool, oder? <lacht> ich finde schon. So, vor allem das Ende wird aber... Oh Gott. Oh mein Gott, wird aber schwierig werden, weil ich ja am Ende dann auch die Silbersterne einsammeln muss. Und, oh Gott. Und das alles dann schaffen muss. Ja, das Coole ist, ich kann hier bei so einem Block einfach verweilen, wenn ich einfach wieder beim nach unten fallen schüttle. Und dadurch kann ich mir ein bisschen Zeit sparen und dann überlegen, wie ich jetzt weiter vorgehen soll. Und das ist eigentlich ganz cool an der ganzen Sache. Ja, das war jetzt äh, zu blöd irgendwie. Das Coole ist halt auch, wenn äh, zwei verschiedenfarbige Blöcke direkt aneinander grenzen, wie es hier immer der Fall ist, kann ich da einfach drüber laufen, wenn ich das richtige Timing habe. Das ist aber gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt, da sind sie relativ freundlich. Also ich kann sogar auf den unsichtbaren Blöcken auch noch ein bisschen laufen. Das, geht, das darf sogar wirklich ein kleines bisschen zumindest. Und hier noch oben zu kommen, das ist eigentlich alles ganz machbar. Es sieht total schwierig aus, aber eigentlich geht das alles total gut. So, dann hier rüber und hier rüber und hier rüber. Okay. Gut, haben wir das auch geschafft. Da oben ist schon der nächste Checkpoint, den ich auf jeden Fall unbedingt haben will. Oh Gott, das war knapp. Und hoch da. Okay. So. <lacht> war ja total einfach bisher, aber ne, die Challenge ist schon wirklich ziemlich schwierig, finde ich. Ähm, so, jetzt die Silbersterne. Das wird jetzt noch tricky werden. Denn die muss ich auch alle einsammeln, ohne ein einziges Mal zu springen im Prinzip. So, ich will erstmal auf jeden Fall dich haben. Ähm, ich glaube, ich will eigentlich am besten sogar erstmal ganz nach oben gehen in die Mitte. Und dann von dort aus mich so Etage für Etage nach unten arbeiten. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn ich das mache. So, hier, na shit, aber äh, gehen wir zurück, gehen wir zurück. Ja, das ist jetzt schwierig, da hochzukommen. Das habe ich jetzt schon öfter geschafft, sowas hier. Sollte also eigentlich mach... ...da sein. <lacht> ja, also äh, eigentlich sollte es machbar sein, dass da kommt man wirklich auf jeden Fall hoch. Also hier zur Mitte, nach oben, ohne einmal gesprungen zu sein. Das schafft man auf jeden Fall. Und dann will ich da, wie gesagt, so etagenweise mich nach unten arbeiten. Und dann eigentlich, also wenn ich ganz oben bin, muss ich eigentlich diese Wirbler-Technik hier gar nicht mehr benutzen. Dann kann ich einfach nach unten laufen und dann alle erwischen. Ich glaube, das klappt wirklich. Und das will ich dann, glaube ich, auch versuchen. Ja, das jetzt... Nein, jetzt, nein geh, geh nochmal zurück. Ja, verdammt. Ja, ja jetzt, jetzt... Das war jetzt auch blöd, weil ich jetzt in die falsche Richtung geschaut habe. Also Mario sollte, sollte schon in die richtige Richtung schauen, dass ich eben auch an den Blöcken festhalten kann und dann sich hochziehen kann. Das ist auch was ganz Wichtiges. Denn äh, ich kann mich auch auf jeden Fall an den Blöcken oder an den Kanten halt allgemein hochziehen, wenn ich nicht A drücke, sondern einfach nur den Controlstick nach oben. Und das darf ich ja natürlich, klar. Das klappt also schon alles. Ja, jetzt bin ich gesprungen. Jetzt bin ich gesprungen, ja, okay. Oder was ist gesprungen? Ich habe einen Wandsprung halt gemacht. Ich habe halt A gedrückt. Aus Reflex. Ja, also ihr seht schon, das Ende ist jetzt dann doch noch äh, ein bisschen sehr tricky. Denn, wie gesagt, ich darf also ich darf ja einmal A drücken. Ja, also ich hatte gerade eben noch gar nicht verloren, die Challenge im Prinzip, nein. Ähm, aber es ist halt so, dass ich mir den unbedingt aufheben muss fürs Ende, weil ich ansonsten den Stern nicht wirklich bekommen kann. So, das war besser, okay. Das heißt, wir ganz oben. Da ist einer, da ist einer, da hinten ist einer und da ist einer. Ich will also, ja, okay, ich habe verstanden. Ich will den hier zuerst mitnehmen, dann jetzt hier so im Kreis laufen. Und als nächstes... Den mitnehmen. So, da ist erstmal eine sichere Plattform, denke ich erstmal hin. Dann jetzt den hier und dann hier so außen rum und dann den letzten mitnehmen. Ich meine, also man kann es natürlich hier am Ende machen, wie man will. Aber ich mache es halt so, dass ich zuerst ganz nach oben gehe und dann hier so im Kreis rumlaufe, weil ich finde das eine gute Taktik. Ähm, weil ich eben dann nur ein einziges Mal dann nach oben kommen muss und ansonsten halt jetzt hier, ein, äh, ansonsten halt jetzt hier einfach entlang laufen kann. Und ich jetzt hier nicht mehr diese kranken Wirbelsprünge da machen muss. Nein, pass auf, pass auf, okay, gut. So, dann haben wir alle. Und jetzt müssen wir noch nach oben kommen und das auch erstmal noch ohne zu springen und dann brauchen wir eben den Sprung für den Stern
Eigentlich ist es sogar einfacher, wenn die Blöcke sich noch verändern. Jetzt muss ich nämlich hier so einen ganz, ganz ekligen Sprung machen. Hier sowas, okay. Und dasselbe nochmal, bitte. Wartet. Oh Gott, oh, das war knapp, okay. Könnte ich von hier aus schon einen Rückwärtssalto machen, vielleicht. Aber ich gehe mal noch eine Etage weiter. Ja, ich glaube, es würde klappen, aber ich gehe mal noch eine Etage höher. Okay, und jetzt passt auf jeden Fall. Und jetzt mache ich einfach einen Rückwärtssalto. Hui. Und wir haben ihn. Ich habe einmal A gedrückt und haben es geschafft. Okay. Das ging jetzt sehr schnell bei mir, aber ich habe auch diese Challenge einiges geübt. Deswegen, die ist nicht so einfach, wie es bei mir aussah. Und übrigens noch eine weitere Sache. Ich habe auch immer ein bisschen rumprobiert. Ich, ich glaube, es ist theoretisch auch möglich, den Stern einzusammeln, ohne gesprungen zu sein. Also komplett in der ganzen Mission nicht einmal A zu drücken. Ich glaube, das geht tatsächlich auch, wenn ich da am Ende so ganz, ganz eklige Wirbelsprünge mache und dann da irgendwie so an der Kante bei dem Stern, bei dem Block da hochkomme. Ich glaube, man kann den irgendwie kriegen, ohne ein einziges Mal A zu drücken, was sich völlig unmöglich anhört. Aber ich glaube, das geht tatsächlich irgendwie. Ich habe es aber nicht geschafft, äh, nie, und ich habe auch keine wirklich hundertprozentige Taktik entwickeln können, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwie geht, habe ich so das Gefühl. Aber trotzdem, auch wenn man nur einmal springen darf, ist die Challenge trotzdem schon nicht so einfach und ähm, deswegen können wir gerne mal probieren, weil es sah bei mir jetzt ziemlich einfach aus. Ich habe es ziemlich schnell hinbekommen, ja, aber die ist nicht einfach. Also kann ich euch wirklich sagen, die ist definitiv nicht einfach, also könnt ihr gerne mal probieren, ob ihr das auch so schnell hinbekommt wie ich. Und ich behaupte mal, nein, weil, <lacht> wie gesagt, also das habe ich schon jetzt einiges geübt, wenn man solche Wirbelsprünge über Schlucht, weil das braucht man eben oft für meine Challenges und deswegen habe ich das einiges geübt und deswegen... Kann ich das halt auch ganz gut. Ähm, also könnt ihr gerne auch probieren, wie gesagt. Gut. Dann kommt beim nächsten Mal die nächste Challenge, nämlich zu Bowser Juniors Angst Armada. Äh, auch was sehr interessant ist, was es jetzt zum ersten Mal hier gibt in Galaxy 2, was aber noch häufiger geben wird. Nämlich, dass wir wieder mal ein bisschen eine eklige Steuerung quasi haben. Wir müssen nämlich wie mit Dienung und Nunchuck vertauschen. Also ich werde dann die wie mit Dienung in der linken Hand halten und den Nunchuck in der rechten Hand und dann so ich durch das Level durchspielen, durch das Normale. Und das wird gar nicht so einfach werden. Vor, vor allem, weil ich auch mit der linken Hand zielen muss, weil ich muss in diesem Level zielen, äh, um den Boss platt machen zu können mit Yoshi nämlich am Ende, um die Kugel wenigstens fressen zu können. Und mit der linken Hand dann zu zielen mit der wie das wird bestimmt sehr wackelig. Ich werde mich dann fühlen wie ein alter Opa oder so, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall auch sehr interessant werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.